Knowledge, knowledge, confidence. Yes, all K Higher Secondary School. Curriculum Park. I know my school. It's okay. Best of the best is it's okay. Best future means it's okay. Quality education is okay. Knowledge for the last forever. It's for friends to see the future. Lovely teachers and small wisdom. All the culture be the pattern. I know my school is okay. Best of the best is it's okay. Best future means it's okay. Quality education is okay. Admission is going on from pre KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. Yes or K Higher Secondary School. 45 bar 7, Dillianur Main Road, Karikalam Bakum, Puducherry 7. Yes, dear students, if you are talking about active voice, passive voice, we have seen in detail. Basic learn the active voice, passive voice, we have to use the We have to uh, drag the answer of brain method. We have to do that. That is four or five sentences practice. Them. The thing is, this four or five sentences is not at all enough for you to write the examination because the same active voice plus voice will come in plus one also in plus two also where we have the same two marks sslc plus one plus two in all the classes we have the active voice plus voice so what i am telling you is in this first half of the class i have i have taught you the active voice plus voice where uh, some basic sentences, some basic examples has been given to you. What you have to do is, I will be giving some kind of snapshots in your uh, WhatsApp group. Work out all the sentences and submit it in the WhatsApp number that has been given to you. Submit it in the WhatsApp number. We're repeating the number for the people who are watching in the TV channels, the number is uh, seven double three nine four triple three nine eight seven double three nine four triple three nine eight so you can ask your doubts in these numbers in in this uh, cell phone number via whatsapp uh, uh, chat or voice recording right practice more number of questions where uh, the snapshots will be given to you you can uh, practice the sentences if you have any doubt Put your doubts on the WhatsApp. Now I am moving to another two marks, another important two marks, direct speech and indirect speech. Here also I am not directly going to the sentences because even all the ninth standard students are watching here. The class should be benefiting those children also. And some of you, after a very long time, you may forget, sir, SSLC examination have much importance, so you must have uh, uh, pay more attention on SSLC students. I know uh, people you, uh, who are watching this will be asking this question to me, but you too who didn't touch the books would have been forget and that's why I am starting right from the basic which will take another te uh, some another 10 or 15 minutes after that i will be giving you some sentences practice it as the doubts let us go to the text direct speech indirect speech listen here oru oru kooru vedai apdiye merkol koduthu solluvathu direct speech what i am speaking oh, shut your mouth this is the speech directly spoken by me and if somebody who is uh, standing in front of me say that I spoke like that, it is called indirect speech. So, in the inverted comma will koduthu solvadu direct speech. Inga koduthu irukkanga parunga, double quoted. Koduthu solvadu direct speech agun. Adhe kutre maatri, aduthu vargal kooruvadu pora vandha, adhe indirect speech. Yedukku vandhu, and the uh, double quote irukkadu. Whatever uh, it is, and the double quote irukkadu. In indirect speech, the speaker, sorry, in direct speech, the speaker words are reported as it is without any change. Direct speech, na na, speaker, na, 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 na,
I am in good health. My friend says, my friend said, Yar sanangga, enna sanar nanbar, I am in good health. Nandan in the earth la pace bavan, I am in good health and sona are the direct speech. Idu be, yen nanbar nalla udalila iliri kirar. Uh, my friend is in good health and sona are the reported speech. Are the reported speech the one the indirect speech in a soli soluang. At the bang, life is full of ups and downs. Say, is my mother, mother soldrang. Aunga soldrang, life up and down. I have been soldrang. The mother said to the child, Don't make your frock dirty. So the mother is advising to the children, What she is advising? Inverted commas, don't make your frock dirty. So this is what the advice or the order given by the mother to her children. That's why indirect speech is That's why indirect speech is The meaning of the speaker's words is reported. That's why indirect is nothing but reporting. Somebody report. Pandra. The third person report is the reported speech. That's why indirect speech is Right? My friend said that. I said my friend said that he was in good health. My friend said that he was in good health. He was in good health. That is what the sentence. My mother says that life is full of ups and downs so, and the conjunction merge panni nama eduvom both the sentences will be combined using the conjunction that sila eduthal that illada varum adala nama paakumbodhu paathukalam right uh, moving to the statement and uh, moving to the kinds of sentences paarenga idhula different kinds of sentences irukku or statement ah sollalam adha vandu statement or assertive sentence solvanga or interrogative solvanga interrogative na nadathi but or kelvi vakyam or kelvi vakyam and the kelvi vakyam rendu vagai panu enna what when where who whom adala vandu wh questions nu solvanga abadi wh questions a irukala how abadinu eludana illa do you abadinu eludana yes or no question nu solvanga appo wh question a irukala and interrogative sentence alladhu yes or no question a irukalam right in our type, A type, B type, C type, third type, and then Pagapanina. Imperative sentence. It may be a command or an order or a request. For example, your friend may request you to give some money, lend some money. That comes under the category requisition. Your principal, your college principal, teacher, or your mother may order you to do something. Or your uh, friend may command you to do, or your uh, principals may command you to do something. All this comes under the category imperative sentence. Then exclamatory sentences. Exclamatory sentences are nothing but uh, giving the expressions. Giving the expressions. It may be a, a joyful expression, it may be a sorrowful expression. Or a happy anna moment or a sad anna moment It comes under the category exclamatory. First one, assertive or declarative sentence. What is this? He bought a car. 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 So he is saying that he bought a car. Are you sure? He is not on the sale. He is going to the sale. I am going to a movie today. I am going to the movie today. It is an assertive word. It is an assertive sentence. I am going to a movie today. Today, right? Interrogative sentence. What I said in the here, interrogative. Interrogative, there are two types. The WH questions. WH questions are I am repeating what, when, where, why, which. All this comes under who, whom. All this comes under WH question. Look at the question. Where are you going? Whose pen is this? WH question. Can you solve this problem? Can you solve this problem? Yes, I can. No, I cannot. Is it? Yes or type question. Yes or no type question. Do you like coffee? So, na na, Do you like coffee? Yes, I like coffee. No, I didn't like coffee. Right? Imperative sentence. Sentence which expresses a request, command or an order is called imperative sentence. Please give your pen. Solumbo sonalia. 
ஒரு ரிக்வஸ்ட்டுக்கு ப்ளீஸ் கிவ் மீ எ பென் இது ரிக்வஸ்ட் அது இம்பரேட்டிவ் கமாண்டு ஸ்டாண்ட் இன் அ லைன் Now the policeman says, in every shop, maintain the distance, maintain the social distance. It is a command by the policeman. Order, don't scribble on the desk, don't travel outside. This is what the order given by the government, right? Moving to the next page. Yes, the fourth type. exclamatory sentence what i told you earlier exclamatory may be excel exclamation of a joy or sorrow for example example sentence we are no need to go there we are no need to go there we can say hura hura india won the world cup which expresses the joy alas alas he left me which means he almost passed away he left me alone means he almost passed away which expresses the uh, sad condition right in the exclamatory sentence direct speech for example sentence uh, how to change what are the punctuation which we have to follow in a direct speech to indirect speech or indirect speech to direct speech let us come to the example sentence direct speech la solranga kumar said to mohan inga or sentence nam eduthukrom clear ah irukkeengala illa inno zoom pogano neenga sonna zoom polam குமார் செய் டு மோகன் அதில் பாருங்க குமார் செய் டு மோகன் கமா இதான் நீங்கள் மக் முக்கியமாக கவனிக்கணும் பாருங்கள் அது டைரக்ட் ஸ்பீச்சா அல்லது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சான்னு கமா டபுள் கோட் கிளியராக தெரியுதுங்களா இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஐக்கு மேலே டபுள் கோட் இருக்கா டபுள் கோட் ஸ்டார்ட் ஓப்பன் த டபுள் கோட் ஐ ஆம் கோயிங் டு மீட் யூ நவ் I am going to meet you now. Close the double quotes. Close the double quotes. Now, let's talk about the indirect speech. Indirect speech is the same. The same 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 is the same. ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெத்தடு இதில் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா மாடிஃபை பண்ணுற டைரக்ட் ஸ்பீச்சிலேருந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுற மெத்தடை மட்டும் நம்ம இங்கே பார்த்துக்கலாம் ரைட் குமார் இஸ் அ ஸ்பீக்கர் மோகன் இஸ் அ லிசனர் சி லிசனியர் குமார் இஸ் அ ஸ்பீக்கர் மோகன் இஸ் அ லிசனர் குமார் செய் டு மோகன் வேர் த செய் டு இஸ் வெர் அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ மாற்றும் போது என்ன ஆகும்னா செய் டு வந்து டோல்டாக மாறும் ஸோ குமார் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் மாற்றும்போது குமார் டோல்டு மோகன் மிக முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இங்கே கமா கொடுத்துருக்காங்க கமா வராது இந்த கமாவை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துடணும் இங்கே ப்ரிண்டிங் மிஸ்டேக் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த குமார் செய்ட்டு மோகன் வரும்போது இந்த கமாவை எடுத்துட்டு தட்டுன்ற கன்ஜங்ஷனை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு சென்டென்ஸையும் கனெக்டிவிட்டி பண்ணணும் ரெண்டு சென்டென்ஸை கம்பைன் பண்ணணும் ஸோ ஒன்ஸ் குமார் டோல்டு மோகன் போடும்போது இட் ஷுட் பி கம்பைன்டு வித் த கன்ஜங்ஷன் தட்டு I will be changed. And the pronoun is what you are going to do. He is going to be changed. I am going to meet. I am going to be form of present tense verb. Then so, past tense is going to be changed. Corresponding past tense verb is going to be changed. Okay, past, uh, simple present is going to be changed. Past is going to be changed. Past is going to be changed. This is what you are going to do. How do you change the verb? சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது சிம்பிள் பாஸ்டாக மாறும் சிம்பிள் பாஸ்டாக இருந்திருந்தால் பாஸ்ட்டு பெர்ஃபெக்டாக மாறும் தட்ஸ் ஆல் நத்திங் மோர் தன் தட் இப்போ பாருங்கள் இங்கே சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் ஆம் ஆம் இருக்குது அப்படியே என்ன பண்ணுறோம் வாஸாக மாற்றிக்கிறோம் ஐ ஆம் கோயிங் டு மீட் அப்போ ஹீ வாஸ் ஐம் வந்து ஐ வந்து ஹீயாகிற ப்ரொனோனாக மாறுது ஆம் வந்து வாஸ்ன்ற பாஸ்டன்ஸ் பிஃபார்ம் வருபா மாறுது கோயிங் டு மீட் யூ யூ ரெஃபர்ஸ் டு யார் You refers to your Mohan. So, you are going to say what you are going to say. Him is going to say. And now, I am going to say what you are going to say. I am going to say what you are going to say. Right? Then. So, sir, where do you say what you are going to say? Where do you say? Very simple. அடுத்து ஒரு சில டேபிளர் காலம் வருது அந்த டேபிளர் காலம் பார்த்தா எந்தெந்த வேர்ட்ஸ் எங்கெங்க மாறும் அப்படின்றது தெரியும் இது ஒரு ஒரு ஃபார்மேட் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்கும் எந்த இடத்துல சார் செய்டு வந்தால் டோல்டு வருதுன்றீங்க அப்போ செய்டு வந்தால் என்ன வரும் செய்ஸ் வந்தால் என்ன வரும் உடனடியாக உங்களுக்கு அந்த டவுட்ஸ் மைண்டில் ஓடலாம் டோன்ட் பாதர் வி ஹவ் அ செப்பரேட் டேபிளர் காலம் வேர் 
இந்த பேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும்போது நீங்கள் ஸ்னாப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்கள்கிட்ட இல்லை வேறு ஏதாவது கிராமர் புக் இருக்குன்னா அதில் இந்த டீட்டெயில் எல்லாமே இருக்கும் அப்படியும் இல்லை உங்களுக்கு மொபைலில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஸ்னாப் ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ரைட் வேர் ஆல் திஸ் ஃபார்ம்லா வில் பி யூஸ்ஃபுல் இங்கே பாருங்கள் நினைவில் கொள்கை மாற்றும்போது எதை எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறோம் பாருங்கள் அது என்ன டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துங்க அது இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸா எக்ஸ்லமேட்ரி சென்டென்ஸா என்ன சென்டென்ஸுன்றத கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இல்லை என்னன்றத என்ன சென்டென்ஸ் பார்த்துங்க அதுக்கடுத்து ரிப்போர்ட்டிங் வெர்பு எதுன்றத பாருங்க ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க இங்கே கீழே அடுத்து உள்ள டேபிளர் காலமில் அதுதான் வருது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்னாப் ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து கனெக்டிங் வேர்டு ரெண்டு சென்டென்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுற கன்ஜங்ஷன் எந்த வேர்டு அப்படின்றத பார்த்துங்க அதுக்கடுத்து டென்ஸ் என்ன டென்ஸில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குதா சிம்பிள் பாட் டென்ஸில் இருக்குதா பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குதா வாட் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருக்குதா வாட் எவர் இட் என்ன டென்ஸில் இருக்குதுன்றத பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது டென்ஸுக்கு தக்கப்படி அதை மாற்றணும் அதுக்கு அடுத்தது பார்க்க போனீங்கன்னா இந்த அந்த வேர்ட்ஸு இடம் மாற்ற வேண்டிய வேர்ட்ஸ் அந்த நவ் வந்தால் தென் எஸ்டர்டே வந்தால் ப்ரீவியஸ் டே இதெல்லாம் உங்களுக்கு பின்னாடி வர டேபிளர் காலமில் இருக்கும் அடுத்து அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் கோ அண்டு ரிமெம்பர் ஒன் திங் வி ஹவ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கிளாஸ் இன் டிவி சேனல்ஸ் அண்டு கொஞ்சம் யூடியூப்பில் டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போகக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி நமக்கு இருக்குது இந்த டைம் லிமிட்குள்ள ஒரு ஒரு டூ மார்க்கை நடத்தணும் ஸோ அதுக்கு இந்த ஸ்பீடுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம பாடம் நடத்தும்போது இதுக்கு முன்னாடி நடத்தின பாடம்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவாக போயிருக்கும் பிகாஸ் வி ஹவ் இனஃப் ஆஃப் டைம் டு எக்ஸ்பிளைன் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இங்கே இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்னா அட்லீஸ்ட் இந்த டூ மார்க்ஸை நம்ம முடிக்கணும் ஸோ யூ மஸ் ஏபிள் டு கோப் அப் வித் த ஸ்பீட் விச் வி ஆர் மூவிங் ரைட் பை நவ் ரைட் அப்பாருங்க கொட்டேஷன் மார்க்ஸை எடுத்துடணும் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச்ன்றது இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்சு குறிக்கின்றதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சே வந்தால் சே செய்ஸ் வந்தால் செய்ஸ் செய்டு வந்தால் செய்டு செய் டூ வந்தால் டோல்டு சே டூ வந்தால் டெல் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் வேறு ஆப்ஷன்லாம் கிடையாது இது என்ன பண்ணும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் Memorize all the stabler column. Memorize all the stabler column. Say means say in the reported speech. Says means says. Said, said. Say to, told. Say to, tell. Remember. Remember, say to means tell. Rest of the things you may have in your mind. And... these things when this statement is going to come when this statement is going to come it should be both the sentence must be combined with the conjunction that appa statement a kuduttuta we have uh, we are uh, convenient enough to change into reported speech nothing but direct uh, indirect speech right adutha parunga adutha type interrogative sentence interrogative sentence la parunga said vanda ask right Say to Vandalo, ask him. Ask to Vandalo, ask him. Right? Right. Bear that, but WH questions, interrogative questions, WH questions, the given question word acts as a conjunction. If you ask any question, if you ask any question, அந்த கொஸ்டின் தான் அங்கே கன்ஜங்ஷனாக வரும் எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டினாக வந்ததுன்னா இஃப் ஆர் வெதர் ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கலாம் அங்கே வாட்டு கேட்டாங்கன்னா அந்த வாட்டு தான் அங்கே கன்ஜங்ஷன் தட்டு வரக்கூடாது நல்லா பார்த்துங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தட்டு போட்டாங்க இல்லையா ரெண்டு சென்டென்ஸை கம்பைன் பண்ணும்போது இன்ட்ராகேட்டிவில் அந்த மாதிரி தட்டு போடக்கூடாது அங்கே வாட்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா வாட்டு போடுங்க ஹவ்னு கேட்டால் யூ புட் அ சேம் ஹவ் வென் கேட்டால் யூ புட் த சேம் வென் டபிள்யூஹெச் வேர்ட்ஸ் வில் பி டிக்டோ Dicto as the word which has been given in the interrogative sentence, the same word will be written directly in the indirect speech. But if it is going to be yes or no type question, can you lend me a pen like that? Right? Like that if it is going to be an yes or no type question, the conjunction if or whether will be used. If you use it, it will be correct. If you use it, it will be correct. Let's see. Imperative sentence. Imperative sentence. Imperative sentence. Said to. Said to on the told or ordered. Yeah, I'm saying. Command is coming. 
கமாண்ட் வந்ததுன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் கமாண்டட்னு போடணும் இல்லை ஆர்டர்னு வரணும் ஓகேவா கமாண்டுன்னு வந்ததுன்னா கமாண்டடுன்னு போடணும் இல்லை ஆர்டர்னு போடணும் ஓகேவா அதுவே வந்து கேள்வியாக கேட்குறாங்கன்னும் போது ஆஸ்கடு அல்லது ரிக்வஸ்டர்னு கொடுக்கலாம் அதுவே ஒரு வாக்கியம் சஜஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் சஜஷன்னு போடலாம் அதுவே அவங்க சொல்கிற வாக்கியங்கள் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அட்வைஸ்ன்னு போடலாம் அதுவே அந்த அந்த கேள்வி வந்து உங்களை வான் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா வான்டுன்னு போகலாம் அப்போ இது இந்த எல்லா வரிசையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் சூழ்நிலை வாட் இஸ் அ மீனிங் தட் ஹாஸ் பீனி எக்ஸ்பிளைன்டு இன் தட் பர்டிகுலர் சென்டென்ஸ் மேக்ஸ் யூ டு சூஸ் எனி ஒன் ஆஃப் த வேர்ட் ஃப்ரம் திஸ் பாக்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் டேபிள் ரைட் அண்ட் கம் இன் கேஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் வேர்ட் யூஸ் நாட் டு இன் கேஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் வேர்ட் யூஸ் டு ஓகேவா கன்ஜங்ஷன் எப்படி சென்டென்ஸ் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் டோல்டு டு ஆர்டர்டு டு ஆஸ்கடு டு டூ திஸ் அப்படின்னு வரும் இல்லையா அட்வைஸ்ட் நாட் டு டூ திஸ் வாண்ட் நாட் டு டூ திஸ் அப்போ கன்ஜங்ஷன் என்ன வரும் தெரியுதா பாசிட்டிவாக இருந்தால் டூ போட்டு எழுதணும் நெகட்டிவாக இருந்தால் நாட் டு போட்டு எழுதணும் இவ்வளோதான்ப்பா அடுத்தது எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்சஸ் எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்சஸ் இங்கே பாருங்கள் செட்டு வந்தால் செட்டு வந்தாலும் எக்ஸ்க்ளைம்டு ஏன்னா அந்த எக்ஸ்க்ளைமேட்ரி சென்டென்ஸில் ஒரு விஷயத்த எக்ஸ்க்ளைம் பண்ணுறாங்க வெளிக்கொண்டு வருதாங்க அப்போ எக்ஸ்க்ளைம்டு ஹுரா வந்தால் எக்ஸ்க்ளைம்டு ஜாய்ஃபுல்லி ஹலாஸோ ஓ அப்படின்னா என்ன லாஸ் பையோ போச்சே அப்படின்றோனா ஓ அப்படின்றனா என்ன இது அந்த இடத்துல சம்திங் ஹாஸ் பின் லாஸ்ட் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் சாரோஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன்டு சாரோஃபுல்லி நீங்கள் இ எக்ஸ்பிளைம்டு சாரோஃபுல்லின்றதே போடுங்க டேம் டீட் எக்ஸ்க்ளைம்டு ஆங்கிரிலி இதெல்லாம் இருக்க ஆப்ஷன் அது கோபமாக சொல்கிற இடத்துல எக்ஸ்க்ளைம்டு ஆங்கிரிலின்னு போட்டுக்கலாம் எக்ஸ்க்ளைம்டு சாரோஃபுல்லி ஆங்கிரிலி சொன்னானா எக்ஸ்க்ளைம்டு ஆங்கிரிலி ரைட் அதே ஹாப்பியான ச சமமாக இருந்தால் எக்ஸ்க்ளைம்டு ஜாய்ஃபுல்லி கன்ஜங்ஷன் இங்கே தட்டு தான் வரும் ஓகேவா அடுத்த டேபிள் இருக்காலும் போகலாமா ரைட் எஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொனோன் இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன் இப்போ டேபிளர் காலில் பார்த்தோம் அடுத்தடுத்து வர டேபிளர் காலம்ல ப்ரொனோன் எப்படி மாறும் பர்சனில் எப்படி மாறும் அண்டு டிகிரிஸில் எப்படி மாறும்ன்றதை மட்டும் நம்ம இப்போ பார்த்துக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொனோன் சிங்குலர் ஐ சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ப்ளூரலில் வி ஐ வந்தால் மை அப்ஜெக்டிவ் கேஸில் மீ பொசிட்டிவ் கேஸில் மை வந்துடும் ப்ளூரலில் வி வந்தால் அவர் அஸ் யூ வந்தால் யுவர் யூவே தான் வரும் யூ வந்தால் யுவர் யூவே தான் வரும் அது சிங்குலரில் வந்தாலும் ப்ளூரலில் வந்தாலும் அது சேம் அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் சிங்குலரில் ஹீ ஷீ இட்டு வந்தால் ஹிஸ் ஹெர் இட்ஸ் ஹீ வந்தால் ஹிஸ் ஷீ வந்தால் ஹெர் இட்டு வந்தால் இட்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஹீ வந்தால் ஹிஸ் அப்ஜெக்டிவ் கேஸாக இருந்தால் ஹிம் மைந்தர் சப்ஜெக்டிவ் கேஸாக இருந்தால் ஹீ பசிட்டிவாக இருந்தால் ஹிஸ் அண்ட் அதே அப்ஜெக்டிவ் கேஸில் வந்து மாறும்போது ஹிம்மாக மாறும் ஷீ வந்தால் ஹெர் அங்கேயே ஹெர்ரை தான் மாறும் இட்டு வந்தால் இட்ஸ் இங்கே இட்டாக இருக்கும் ரைட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸில் சொல்கிறோம் சார் இதை யூஸேஜாக காட்டினா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இதை சொல்கிறது நீங்கள் இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த டேபிளர் காலம்ஸை ஒரு ஸ்னாப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லை உங்ககிட்ட ஃபார்முலா புக்ஸ் இருக்குது வேறு ஏதாவது கைட்ஸ் இருக்குன்னா அதில் இந்த டேபிள்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இல்லை அதில் அந்த மாதிரி இல்லை எங்களுக்கு இது இருந்தால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஸ்னாப்ஷாட்டை எடுத்து ஸ்க்ரீனை நீங்கள் எடு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை எடுத்து எடிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ ஓகேவா ஜஸ்ட் எப்படி இந்த என்ன வந்தால் என்னவா வரும்ன்றதை மட்டும் சொல்கிறோம் யூசேஜஸில் பின்னாடி சென்டென்சஸ் வரும் அதில் நம்ம பார்க்கலாம் அது அடுத்தடுத்த வகுப்பில் இந்த வகுப்புலேயே சொல்ல முடியுமான்னு பார்க்க போனால் ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் ஃபார் த டைம் பர்மிட் ஃபார் அஸ் ரைட் ஸோ ப்ளூரல் தே வந்தால் தியர் இங்கே அப்செக்டிவ் கேஸ் வரும்போது தெம் தே வந்தால் தெம் டேரெக்டாக நீங்கள் அப் அப்செக்டிவ் கேஸுக்கு தான் வருவீங்க ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பர்சன் இன்ட்டு தேர்ட் பர்சனாக மாறும்போது ஃபஸ்ட் பர்சன் இன்ட்டு தேர்ட் பர்சனாக மாறும்போது என்ன வரும்னு பாருங்கள் ஐ வந்தால் ஹீ ஷீ மேலாக இருந்தால் ஹீனு மாறும் ஃபீமேலாக இருந்தால் ஷீனு மாறும் ஸோ ஐ வந்தால் ஹீ ஷீ மேல் ஜெண்டர்னா ஹீ ஃபீமேல் ஜெண்டர்னா ஷீ மை வந்தால் ஹிஸ் மேல் ஜெண்டராக இருந்தால் ஃபீமேல் ஜெண்டராக இருந்தால் ஹெர் தேர்ட் பர்சனாக வரும்பொழுது மீ வ மீ வரும்பொழுது ஹிம் அல்லது ஹெர் டிபெண்டிங் அப் வந்தால் ஜெண்டர் வி வந்தால் தே 
ಆ ಅಂದ ದಿಯರ್ ಅಸ್ ಅಂದ ದೆಮ್ ರೈಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೇಬ್ಲರ್ ಅಡ್ತದ ಬಾರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅತ್ತಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿ ಶಿ ದೇ ಇಂದ ಮೂನು ಎನ್ನ ಎಪ್ಪಡಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ವರಲ್ಲ ಯು ಬರಂಬೋದು ಅಂಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ ಕುರಿಕಿದ ಪಲ ನಂಬರ ಕುರಿಕಿದ ಮೇಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಕುರಿಕಿದ ಫೀಮೇಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಕುರಿಕಿದ ಅಂತದ ಪೊತ್ತು ಹಿ ಯೋ ಶಿ ಯೋ ದೇ ಓ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಲ ಪೋಡು ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲ ಯು ಬರಂಬೋದು ಹಿಮ್ ಹರ್ ದಮ್ ಮೇಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂದ ಹಿಮ್ ಫೀಮೇಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂದ ಹರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆ ಅಂದ ದಮ್ ಮಾರು ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲ ಯು ಬರಂಬೋದು ಅದೇ ಯು ಆರ್ ನ ಬರಂಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಲ ಹಿಸ್ ಹರ್ ದಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೇಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಓಕೆಂಗಲಾ ಹಿಮ್ ಹಿಸ್ ಹರ್ ದಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ಕೋಂಗ ಅಡ್ತದೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದುವೇ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಲ ಬಾಕ್ಬೋದು ನೀಂಗೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಹಿ ಬಂದ ಹಿ ಹಿಸ್ ಅಂದ ಹಿ ಇಮ್ ಶಿ ಬಂದ ಶಿ ಹರ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ದೇರ್ ದಮ್ ಇದಲ್ಲ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಲ ನಮ್ಮ ಪರಸ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ ವೇಂಡಿದಿಲ್ಲ ಇಂಗೆ ಬರಬಹುದು ಮಟ್ಟನ ನಾವು ಮಾತಾ ವೇಂಡಿದ ಇರಕು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಲ ಏದೇಯೂ ಮಾತಾ ವೇಂಡಿ ಅವಶ್ಯಕ ಕಡೆಯಾದ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದು ಒಂದು ನೀಂಗ ಕಂಡಿಪ ಮೈಂಡ್ ಲ ವಚಿಕನು ಸೀಲ ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಮಟ್ಟ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲ ನೀಂಗ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಮ ಹೇಳ್ದಾ ಎಬಡಿನ್ ಪಾಕ ಪೋನೀಂಗನಾ past perfect tense past perfect continuous tense future perfect tense future perfect continuous tense adavadu inda perfect la vara tenses mattum neenga maatha vendam adukadutha adu mattum da maatha vendam ma universal truths maatha vendam scientific truths la maatha vendam proverbs maatha vendam seasonal sentences maatha vendam for example sun rises in the east adu maaradu ಅಪ್ಡಿ ಏದಾ ಮರು ಎಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ನೀಂಗ ಮಾತ ಮುಡಿಯಾದ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೀಟ್ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೀಟ್ ಇದು ಇನ್ ದ ಬೋಲ ಸಿಲದು ಪ್ರಾಬಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೀಂಗ ಮಾತ ಬೇಡಿ ಅವಶ್ಯ ವರಾದು ಅಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಿನ್ನಡಿ ಅಡ್ತು ಉಂಗಳು ಕುಡುಕ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆ ನಾರ್ತಿಟಿ ಎಸ್ ಪೇಜ್ ಮಾತಿ ಆಚಿ ಪಾರಂಗ ಟೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರಂಗ ರೈಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದುನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹಿ ರೈಟ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ಅಬ್ಡಿನು ಬರುದುನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೋಟ್ ಅಬ್ಡಿನು ಬರು ಅದು ಕಡ್ತದೆ ಅದು ಕಡ್ತದೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಆಮ್ ಆರ್ ನಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ವಚಿಂಗ ಕಾಲೈಲ್ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಸ್ ನಡತಂ ಬೋದು ಸೊನ್ನದು ಇದುದಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಸ್ ನಡತಂ ಬೋದು ಸೊನ್ನದು ಇದುದಾ ಎನ್ನನ್ ಪಾಕ ಪೋನೀಂಗನಾ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಆಮ್ ಆಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ವ್ಯಾರ್ ಇದು ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾತುಂಗ ಈಸ್ ಆಮ್ ಆರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುದನಾ ಈಸ್ಕ್ಕೆ ವಾಸ್ ಆಮ್ಕ್ಕೆ ವಾಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಇದು ರೆಂಡ್ ಬರೋ ಅರ್ಥ ಪರಂಗ ಡೂ ಡಸ್ ಬಂದ ಅದನೋಡ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಬರೋ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಂದ ಅದನೋಡ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಹ್ಯಾಡ್ ಬರೋ ಅಬ್ಬ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲ ಇನ್ ದ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಬರುದನಾ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ பண்ணி ನೀಂಗ ಮಾತಿಕನು ಓಕೆವಾ ಓಕೆವಾ ಅಡ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಲ ಬಂದ ಎಬ್ರಿನ್ ಪಾಕಲಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಲ ಬಂದ ಏನ ವರ್ದಂದ್ರದ ಪಾರಂಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಲ ಬರಂ
ப்ரெசென்ட்ல வர்றத பாஸ்டா மாத்திடுங்க பாஸ்டிலே வந்துட்டு பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டா மாத்துங்க ஓகேவா ரோட் வருது என்ன மாத்தணும் ஹேட் ரிட்டன் கிளியரா தெரியுதுங்களா லெட்டர்ஸ் தெரியுதுங்களா ரைட் ரோட் வந்து ஹேட் ரிட்டன் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட்ல ஏன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு வாஸ் வேர் எது வந்தாலும் ஹேட் பீனஸ் வந்தால் ஹேட் டன்னு எழுதணும் ஹேட் வந்தால் ஹேட் 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 வந்துட்டுனா ஹேட் ஹேட் டபுள் ஹேட் வரும் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டில் புரியுதா டபுள் ஹேட் வரும் ஹேட் வரும்போது இங்கே பா சிம்பிள் பாஸ்டில் வந்துருச்சுன்னா பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டில் வரும்போது டபுள் ஹேட் வரும் டிட் வந்தால் ஹேட் டன் வரும் வாஸ் வேர் வந்தால் ஹேட் பீன்ஸ் சேர்ந்து வந்துடும் கிளியரா கிளியரா அடுத்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்க்கு பாருங்கள் இது ரொம்ப முக்கியம்பா இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இது இப்படி பார்க்கறது மூலமா நல்லா தெரிஞ்சுங்க இந்த ஃபார்ம்லாஸ் பார்க்கறது மூலயமா நீங்கள் சென்டென்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ற முடியாது இந்த ஃபார்ம்லாஸ் ஒவ்வொன்றையும் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு சென்டென்சஸ் ஒர்க் பண்ண முடியும் எங்களால் முடிஞ்சது ஐ மீன் என்னால் முடிஞ்சது இந்த கிளாஸில் நாலஞ்சு சென்டென்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டுறோம்னா இல்லை அடுத்து வர கிளாஸில் ஒரு அஞ்சு சென்டென்ஸ் பத்து சென்டென்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டுறோம்னா நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்து ஐம்பது சென்டென்ஸ் நான் அஞ்சு சென்டென்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் ஐம்பது சென்டென்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் டவுட் வருதா எடுத்து வாட்ஸ்அப் நம்பரில் சார் இந்த சென்டென்ஸ் டவுட் எனக்கு இதை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுங்கன்னு சொன்னால் கட்டாயம் அடுத்த கிளாஸில் இதெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் டவுட் வந்துருக்கு இந்த சென்டென்சஸை நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு போர்டில் எழுதி போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அடுத்த கிளாஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு போகிறோம் நீங்கள் டவுட் கேட்டால் மட்டும் so repeating the number which you have to ask doubts this is not only for the srk students but the people who are watching there in the television channels you can ask your doubts either in the whatsapp chat or uh, uh, by giving an uh, audio in the whatsapp whatever the doubts it is going to be in the grammar you just record it or type it and send it to the number 7339433398 srk higher secondary school ad uh, school la ulla இந்த மாதிரி ஹோம்ஒர்க்குனே ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷலைஸ்ட் வாட்ஸ்அப் நம்பர் அது உங்களுக்கு இமீடியட்டாக அடுத்து வர கிளாஸில் உங்களோட டவுட்ஸை ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க இட் இஸ் ஆர் டியூட்டி டு ரெக்டிஃபை யூ ரைட் ஸோ மெமரைஸ் ஆல் திஸ் ஃபாலோ ஆல் திஸ் ஃபார்ம்லாஸ் அடுத்து பாருங்கள் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் பாருங்கள் வாஸ் வேர் வாஸ் ரைட்டிங் வந்தாலும் சரி வேர் ரைட்டிங் வந்தாலும் சரி பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் ஹேட் பீன் ரைட்டிங் தான் வரும் ஏன்னா அங்கே பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்துருச்சு அப்போ வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்துருச்சுனாலே இங்கே ஹேட் பீன் வந்துடணும் ஏன்னா பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் பீன்றது வரும் ஓகேங்களா ப்ரெசென்ட்டில் வந்தால் பாஸ்டாக மாற்றணும் பாஸ்டில் வந்துட்டால் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாற்றணும் அப்போ அங்கே பீன்றது வந்துடும் அதுக்கடுத்து சிம்பிள் ஃபியூச்சர் பாருங்கள் வில் ரைட் ஷால் ரைட் ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் டென்ஸில் எழுதும்போது வில் அல்லது ஷால் போட்டு தான் எழுதுவீங்க வில் ரைட் ஆர் ஷால் ரைட் அப்படின்னு வரும்போது would write right would write past tense will would da maru shall uh, will would da maru that's all right adutha parunga future continuous tense parunga will shall be writing will be writing varda would be writing that's all right idhila ore or note mat paathukonga no change in past perfect tense past perfect continuous tense future perfect continuous tense idhu da yerne solliter irukom okay va and the ஃப்யூச்சர் பா பாஸ்டில் வர பர்ஃபெக்டுக்கும் ஃப்யூச்சரில் வர பர்ஃபெக்டுக்கும் இன்டைராக்ட் ஃபார்மேட் கிடையாது ஓகேவா ஸோ எஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல பார்க்க போனீங்கன்னா டைம் கன்செப்ஷன் அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கோம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு ஒரு கிளாஸ் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கும் டெலிவிஷன் சேனல்ஸில் டெலகாஸ்ட் பண்ணும்போது ஸோ இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் இப்போ எடுத்துருக்கிறது அல்லது இப்போ எடுத்திருக்க டேரக்ட் ஸ்பீச் இன்டேரக்ட் ஸ்பீச் இது எல்லாமே பாதியில் நிற்கிது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் அடுத்தடுத்த கிளாஸில் உங்களுக்கு ரிலே ஆகும் ஆக்டிவைஸ் பேசிவைஸில் உங்களுக்கு பார்க்க போனீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் சென்டென்ஸ் வரல எக்ஸாம்பிள் நடத்தியிருக்கோம் இதை நீங்கள் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டிய ச எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸை உங்களுக்கு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து அல்லது அசைன்மெண்ட்டாக உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போட்டு விட்டுடுறோம் நீங்கள் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருக்கும்போது கேளுங்கள் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறோம் அந்த அசைன்மெண்ட்ஸை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் அது யார் யார் எப்படி செஞ்சுருக்கீங்கன்றத கரெக்ஷன் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஸோ வித் திஸ் த டைம் டு கன்க்ளூட் அவர் கிளாஸ் இதனுடைய கண்டினியூவேஷனை நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் அது டைரக்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கும் சரி
Admission is going on from pre KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science, and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry, and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce, and Computer Application. Yes or K Higher Secondary School. 45 Bar 7, Dillianur Main Road, Karikalam Bakum, Puducherry 7.